Ed eccoci alla parte bellissima di espressività di questo pezzo. E io sono sempre Silvia Platania, maestra di pianoforte e a questo punto siamo all'ultima parte del tutorial del tuo primo brano al pianoforte e impareremo a farlo col pedale, con l'espressività giusta, facendolo diventare davvero una meraviglia. Naturalmente i video precedenti devono essere stati visti e chiariti con molta ehm, dovizia di, e con molto studio perché abbiamo bisogno di riuscire a fare questo almeno. Anche volendo un po' più lento, ma non troppo, così al massimo. punto la prima cosa che dobbiamo fare prima ancora di mettere il pedale è regolare i volumi facciamo un po il mixer di questo di questo brano e il mixer prevede di riuscire ad avere tutte le note della destra più o meno alla stessa intensità e quindi non, non dovremmo fare e se lo fai questo dipende da un'impostazione che giustamente all'inizio non puoi ancora avere fatto bene ovvero il fatto che tu cerchi di schiacciare le note anziché di utilizzare l'articolazione delle dita di cui abbiamo parlato nei vari video iniziali quindi l'uso del polso del braccio ti impedisce di avere il controllo delle dita che a sua volta ti permette di controllare l'intensità sonora con cui tocchi ogni nota perché sappiamo che il pianoforte tanto più veloce scende giù la nota e quindi con più forza tanto più suonerà forte se invece la suono piano scenderà più lentamente il martelletto darà meno forza cinetica ci darà meno forza alla corde, alle corde e quindi la vibrazione sarà meno intensa ok quindi a questo punto facciamo un lavoro dove cerchiamo di suonare tutto pianissimo se senti che una nota viene su fuori troppo cerca di lavorarci anche solo ripetendola stai più morbido possibile ed è per questo che abbiamo passato tanto tempo sulla posizione e ovviamente nel corso ufficiale di primo livello troverai molta più eh, attenzione e tempo per farti capire bene la posizione poi anche qua tutte le note devono essere di pari intensità quindi riprendi a studiare questa parte esattamente come abbiamo fatto nello scorso video, un pezzo per volta, quindi due accordi per volta, poi dal secondo al terzo, facendo ovviamente l'arpeggio, poi dal terzo al quarto, fin quando tutto è resettato. Dovrebbe venire proprio così, senza note che emergono troppo, ok? Quindi questa prima parte deve essere dedicata a om omogeneizzare tutti i suoni. Se hai una tastiera non pesata non dovrai omogeneizzare niente perché non ci sarà bisogno, ma le tastiere non pesate non sono pianoforti. E la cosa bella del pianoforte è poter dare intensità diversa, ok? Molto bene, siamo pronti alla fase pedale! Quindi, come funziona il pedale? Io devo staccare la, sinistra, la destra e pensare che il pedale viene fatto tutto, viene tutto controllato dalla sinistra. Quindi parto col pedale premuto e comincio con la sinistra. Quando cambio accordo e vado giù di 4, il pedale sta fermo fin quando la nota è stata premuta. Solo adesso alzo e abbasso il pedale. Poi vado su di una solo adesso alzo abbasso il pedale 
ripetiamo questa cosa per tre volte fin quando non mi viene automatico e poi posso andare avanti perché lo schema è sempre uguale alzo abbasso il pedale cambio accordo alzo abbasso il pedale tenendo giù le note perché se le alzo va via il suono alzo abbasso il pedale tengo giù alzo abbasso il pedale quando questa cosa viene con molta molta libertà non ci devi pensare quindi riesci proprio a fare alzo abbasso occhi chiusi alzo abbasso occhi chiusi alzo abbasso occhi chiusi alzo abbasso alzo abbasso alzo abbasso alzo abbasso cosa succede se alzo abbasso prima quando alzo la mano succede questo non va bene perché non c'è più soluzione di continuità quindi solo una volta che ho suonato alzo abbasso alzo abbasso alzo abbasso chiudi gli occhi quando lo sai fare bene alzo abbasso ovviamente questo è il piede destro e poggia sul pedale di risonanza ovvero il terzo pedale ok quando ti viene bene lo provi ad accordi anche con la destra cambia accordo alzi e abbassa il pedale tengo l'accordo fino all'ultimo vado al prossimo alzo e abbasso il pedale tengo l'accordo fino all'ultimo alzo e abbasso il pedale tengo l'accordo fino all'ultimo alzo e abbasso il pedale alzo e abbasso il pedale alzo e abbasso il pedale quando anche questo viene bene sia occhi aperti che occhi chiusi sono pronta per fare il primo esperimento quindi abbasso il pedale alzo e abbasso il pedale e mi fermo qua quando questo passaggio mi viene bene allora riesco a fare dall'ultimo del, del precedente quindi e proseguo alzo e abbasso il pedale abbasso il pedale quando anche questo mi viene bene parto dal dall'ultimo del precedente e proseguo come scritto sempre tre volte giusto due tre quattro e arrivo all'accordo successivo alzo e abbasso il pedale anche quando questo mi viene bene, parto dall'ultimo precedente, alzo e abbasso il pedale e proseguo. Due, tre, quattro, e arrivo all'accordo successivo, alzo e abbasso il pedale solo quando l'ho suonato. Anche quando questo mi viene bene tre volte giusto, parto dall'ultimo del precedente, alzo e abbasso il pedale, continuo, 4, 3, 4 e arrivo fino all'accordo successivo, alzo e abbasso il pedale. Quando anche questo mi viene tre volte giusto, parto dal precedente ehm, faccio il precedente l'ultimo cambio pedale adesso continuo
Torino in 4 che nel precedente video avrei dovuto già imparare bene e arrivo all'accordo di Mi maggiore successivo quindi qua alzo e abbasso il pedale lo faccio tre volte giusto quando mi viene bene parto dal precedente l'ultima terzina e proseguo alzo e abbasso il pedale solo quando ho suonato il nuovo accordo molto bene quando anche tutto questo mi viene bene, posso provare a mettere insieme tre pezzi per volta, quindi mi sposto, alzo e abbasso il pedale senza togliere le mani dalle note. alzo e abbasso il pedale senza spostarmi troppo con la mano sono tutto lì vicina e arrivo qua alzo e abbasso il pedale e mi fermo dopodiché come avrei capito riprendo dal, eh, dalla parte che abbiamo appena concluso qua e rifaccio di nuovo l'ultima parte che manca quindi 4 per terzina ognuna e arrivo all'accordo di mi maggiore che non faccio ancora intero perché dedirò, dedicherò questo di farlo intero poi all'ultima versione dove lo farò proprio tutto come scritto ok non sarà facile non sarà minimamente facile ma darà soddisfazione se riesci a farlo così lento col pedale sei già a buon punto con, ma ritorna sempre indietro a studiare gli accordi perché sono quelli che tracciano la strada nella tua mente e poi dare il comando di farli una nota per nota non è difficile il difficile è collegarsi da una posizione all'altra senza perdersi ok? bene, mettiamo che anche questa sia andata a posto e tu voglia fare proprio cose che si fanno dopo 3-4 anni di pianoforte perché sei super genio del pianoforte ti do l'ultima dritta che è l'espressività che puoi dare dando un accento sulla prima terzina di ogni nota quindi solo sulla prima 3 4 adesso sul quarto dito della destra tutti gli altri piani Adesso sul quinto dito della destra, sempre la nota più alta, la prima di ogni cambio di accordo è sempre più forte e le altre vanno in eco. Vedi, di nuovo il Mi più forte. 3, 4, adesso sul Re. 1, 2, 3, 4. no 3 4 sul si 1 2 3 e diminuisci perché è finito e rallenti bellissimo ok questo è un lavoro che impiegherai molto tempo a fare e cioè ci si potrebbe mettere anche un anno quindi ti ripeto se avevi già fatto qualcosa prima e riesci ad arrivare a questo brano facendolo a questo livello eh, con massimo qualche settimana, ne vale la pena. Diversamente, se sei proprio alle basi basi, io ti consiglio di 
cominciare da un corso che ti faccia fare tante esperienze sulla posizione della mano, sull'utilizzo delle dita, eccetera, eccetera, eccetera. In ultimo, per proprio finire completamente questo tutorial per come l'avevo cominciato, ti faccio vedere lentamente la variazione, che era semplicemente questa. La terza terzina, faccio una nota superiore, poi torno alla nota normale. Quindi sarebbe... E gli altri seguono uguali. 1, 2, 3, la terza va su e poi scende giù. Di nuovo. 1, 2, 3, sale e poi scende giù. 1, 2, sale e scende. 1, 2, sale, scende. volta scende 1 2 sale e scende non cambia nient'altro l'effetto è questo uguale la terza cambia salendo di una nota solo il mignolo uguale uguale la terza sale alla ma tutto il resto è uguale scende le altre note devono andare molto con delicatezza sui tasti uguale uguale la terza sale e poi scende uguale intanto ovviamente cambio il pedale ogni volta che cambio accordo uguale uguale scende e l'ultima uguale uguale sale al mi al mi e poi scende sempre uguale si ripete uguale tranne per questo mi e bom e l'effetto finale ovviamente se lo vuoi fare un po' più veloce eccetera eccetera sarà questo anche un po' di improvvisazione libera ci sta perché è qualcosa che comunque deve ispirarci, farci stare bene, il pianoforte è anche questo. Bene, spero che questo viaggio per imparare a suonare il primo pezzo a mani unite in maniera espressiva e con una certa complessità ti sia piaciuto e ti ripeto sempre che se vuoi continuare questo percorso, farlo in maniera canonica passo dopo passo, scegli un corso, puoi scegliere il mio, quello di altri maestri, trovare un maestro in presenza. L'importante è che questo viaggio introduttivo che hai fatto col pianoforte abbia scaldato un po' il tuo cuore e ti abbia fatto decidere se questo è un amico che terrai con te e che servirà ad esprimere le tue emozioni. Ciao!